接下来，我们有请我们的派对大来宾张杰。累了，你就像一颗太阳，而我在雨季，在风中盼着你。累了，你看不见我的光，我们的距离偏差的太美丽。哦，累了，我早就累了，感情。里没有完美的收场，我循着爱的方向抬头看，放下了悲伤，你看不见我离去的模样。每当我想抵抗，不去想啊，心口彻夜发的烫，你不了解我爱笑的模样，也放着光芒。在之后，若你想想起我，那又怎么样？你看不见我自由的模样。每当我想抵抗，不去想啊，心口彻夜发的烫。你不了解我笑的模样，也放着光芒。好的，我相信呢，在大家的成长过程当中，会有很多经典歌曲的陪伴。没错，而且有的时候呢，一个歌手啊，他走入大家的生活，陪伴大家，深入人心。除了一些动听的歌曲之外，嗯，他的比如说特别的台风，甚至一些招牌动作，都会被大家记住。所以呢，我们接下来的这个游戏就是招牌动作的游戏，嗯，就让大家可以尽快的找出志同道合的伙伴，嗯，就比如说那个人想到那个招牌动作啊，就是我也想选这个，那很有可能你们会选同一个播放器嘛，对不对？有可能。我们先听泽林讲一下我们这个招牌动作的游戏怎么玩。我们两队呢是面对面站立，然后进行比拼，其中一队的队员呢率先发球，按照我们规定的节奏和口令完成动作。口令就是什么什么唱什么什么唱什么什么唱完什么什么唱，但是这个唱的词呢是由经典歌手的这个招牌动作来代替，要选择那位歌手的一首歌来进行喊的这个说法。就你比如说，不能说何炅唱，你要说栀子花开唱。我还有别的歌，好不好？好好好好好好好。这首歌最有名。你给我们展示一下你的招牌动作。我不展示我的招牌动作，我跟大家说一下，这件衣服是二零零四年，<笑>真的，我发表《栀子花开》的时候，那时候跑演出，我的演出服。哇塞，哦、完全不，还是能真的好复古、哦。对呀、啊，二十年了。嗯，该说不说，它小了，还是说我壮了？你壮了，你壮了,<笑>你壮了啊！对，所以呢，就是要变成什么什么神唱啊，不说这个人的名字，说那个歌名。其实和萝卜蹲的规则差不多。对，嗯，没错。那么被指定的人要做什么呢？被指定的人呢，需要做出一样的动作，然后动作成功的话，就发球给下一个人，直到那个人淘汰为止。好，嗯。那么我们这是一个暖身的游戏，所以一旦你比如说你说错说错了歌名，或者说成了歌手的名字，或者动作不对，都淘汰。那现在每个人先来说一下自己的动作是什么？招牌动作，迪、呃、哥先来打个样，好不好？其实我是一名小品发烧友，哦吼，所以我选择的是潘长江老师的《过河》啊。啊。哎呀，这个动作。过河唱，过河唱，过河唱完谁谁唱，过河唱完过河再唱。也就是说，如果你想要发球给迪哥，你要说谁谁谁唱完过河唱 ，OK， 你动作不对也不行。好，好，来到老秦，你是谁？那我就就忘情水吧。啊，忘情水，啊、忘情水。哦、oh, oh, ， oh, oh. 按电梯，按电梯，哎 ，Thank you， 
you？ 对，忘情水上。呃，我是 loving you。Loving you， 是对，就是。Loving you。啊，不是，标志性动作是哪个？就是一个找头腔，找头腔共鸣。对对对，请注意啊、哦，不是捂耳朵，是用这只手指掐住你的头腔，用食食指掐住你的头腔，就是点穴，是吧？然后是肢体有任何的变化吗？肢体就是往往天上，然后沉静，然后就是。他这个难在难在口条，难在口条，从从歌词到上，那边又唱，那边又唱，还要转音呢、啊。对，真的真的学习了很久了，这个对、啊，这有难度，这有难度，这有难度，对,对,对。好，那我们亮影是哪个？呃，就这样。这个是哪位歌手的招牌动作？因为，因为我我刚刚我我仔细想了一下，我在台上做最多的动作就是，我这个刘海特别不听话，我老是要忍不住就撩我的的刘海。对，你有那么多的成名曲，你选哪首呢？我们说好的撩，我们说好的撩，我们说好的撩啊！哦，对不起，你怎么改成自己还改字呢？我们说好的唱，我们说好的唱。<笑>哇，我觉得他放了一个烟雾弹，因为你很有可能会不小心说成说好的撩。对，我现在只记得撩这个字了。<笑>不要记得我，不要。不用记他，你们都是。我们主要记对面，我们是一对的，你要记对面的哈。现在到我们杰哥这的，杰哥，来个男男的，来个男的，一定要是我的嘛，不一定是我的嘛，对不对？也也可以用别人的。好，那我就说那个，嗯、呃，吻别撩，吻别撩，呃，吻别不撩，吻别不撩，转音啊，吻别唱，吻别唱，吻别唱完，请注意手指哦，手指是这个拇指放在中指的这个位置，我们不用学，不用学，哦哦，你们这边，对对对对对对对对，吻别唱，吻别唱。吻别，还有声音啊！我是那个蔡依林的舞娘，舞娘有一个动作很难啊，就是先提胯，然后手部是有一个 wave 的动作。好，你自己先跳，你先自己先跳好。其实没什么问题啊。舞娘唱，舞娘唱，舞娘唱。啊，舞娘唱，好像不是，好像不是很难。大家都知道杰哥唱高音的时候有这个张杰腰，所以我要杰哥这个。逆转，<笑>你不会一会儿散了吧？张延奇，你待会儿死定了，因为你自己要做三遍。<笑><笑>你等着吧。有没有想过杰哥自己不用这个是有道理的？<笑>他也许是不好意思呢。<笑>毕竟，毕竟腰啊，再好的腰也经不住这样整。我跟你说，我们就做了他力竭吧。<笑>呃，我用呃周杰伦老师的那个《本草纲目》。动作是是谁的版本？谁的动作？刘畊宏版，刘畊宏，刘畊宏是的版本。这个也是累死自己的那个，你自己待会儿也不好受，我跟你说。好，各位亲爱的朋友们，时间的关系我们就开始了啊，就是我们没有任何事的。一输就淘汰，直接走，好不好？我们让这个好久都没有上游戏综艺的亮影先来发球。好，那我我我要先说那个，我们说好对，我们说好的，我们说了唱。你别发球就把自己淘汰了，我好担心。<笑><笑>没没有那个撩啊，没有撩、啊，没有那个撩啊。好，是这样，先说两遍，我们说好的唱，我们说好的唱，我们说好的唱,好的唱,好的唱完。谁谁谁唱？对对对对，好，来准备啊。预备，挑战开始。我们说好的唱，我们说好的唱，我们说好的唱完逆战唱，逆战唱，逆战唱，逆战唱完过河唱，过河唱，过河唱，过河唱完吻别唱，吻别唱，吻别唱，吻别唱完过河唱。他也好累。过河唱，过河唱。过河唱完，舞娘唱，舞娘唱，舞娘唱，舞娘唱完，忘情水唱，呃，忘情水唱，忘情水唱，忘情水唱完，本草纲目唱，本草纲目唱
，别再跟我们唱，别再跟我们唱完过河唱，<笑>好累呀、啊，弟弟。过河唱，过河唱，过河唱完，别再跟我们唱，体力对决。文涛哥们唱，文涛哥们唱，文涛过河唱，过河唱，过河唱，过河唱,过河唱完你站唱，你站唱，你站唱，你站唱完 ，Love you 唱 ，Love you 唱 ，Love you 唱 ，Love you 唱完，呃，文涛哥们唱，哦哦 ，Sorry， 啊，啊啊，要要要，我太沉浸在刚刚那个氛围里面了，我懂我懂我懂我懂，他还在找投腔共鸣呢，他还在。最怕就是看热闹看久了，怎么怎么是第一个？我们胜券在握。你休息，你休息，精彩精彩。何苏刚才非常开心，你知道吗？看到这边来回，这突然到自己，因为没人理我啊，我我我已经忘记我在游戏里面了。而且他 love you 的时候，好那个表情非常投入。而且他教的明明是假音的版本，自己唱的不是。是的，那我那是我的假音，其实对。我们这回呢，交给我们杰哥队的女生先来发球，也就是文文先来发球，好不好？我从我自己的开始。对对对对对对对，丢过去来，挑战继续开始。五娘唱，五娘唱，五娘唱完了过河唱，过河唱，过河唱，过河唱完逆战唱，逆战唱，逆战唱，逆战唱完刘德华唱，他们干扰我，忘情水，忘情水，忘情水，再见吧逆战，去喝洋河喝说，我知道你想陪我，欢迎欢迎欢迎欢迎。也好也好，你你这个腰再一下就有点，确实可以休息一下。对对对对对，逆战终于下去了。是的，是的，我们让忘情水刚才被叫错了，忘情水先来发球，好来，忘情水发球，老秦先来发球。我是忘情水，哦对，好<笑><笑>下吧，你快下吧，忘情水是吧？对，来开始，切，忘情水唱，忘情水唱，忘情水让我们本草纲目唱。本草纲目唱，本草纲目唱，本草纲目唱完过河唱。你是只记得到过河？哈哈哈哈哈！过河唱，过河唱，过河唱完本草纲目唱，本草纲目唱，本草纲目唱，本草纲目唱完忘情水唱，我忘情水唱，忘情水唱，忘情水唱完本草纲目唱，本草纲目唱，本草纲目唱，本草纲目唱完过河唱，过河唱，过河唱。过河唱完，吻别唱，吻别唱，吻别唱，吻别唱完，我们说好的唱是什么东西来着？杰哥，这个、你这是过河，杰哥，这是过河，你居然用过河的动作唱了我们说好的，完了，来休息吧，中套了，请坐，完了，感觉我们要输了，加油，现在亲爱的朋友们。请注意，目前靓影队是三比二领先，现在是个赛点、嗯。因为如果杰哥队再淘汰一个人，就危险了哈。五娘一直弄五娘，再弄五娘一个人。五娘唱，丁程鑫发球，开始。本草纲目唱，本草纲目唱，本草纲目唱完过合唱。等一下，哎，谁说的？等一下，你呀、啊，你呀、啊，<笑>杰哥你在干嘛？<笑>杰哥都有麦，我们可。我以为他动作做错了，我们自己对的，我以为他是过的，我们是一对的。他你那边你可坐着吧你，重新来，重新来，重新来，剪掉，剪掉，剪掉，剪掉。我刚才刚要过河，被他弄得掉河里了，我。<笑>你继续过河来，预备起。过河唱，过河唱，过河唱完，五娘唱，五娘唱，五娘唱，五娘唱完，过河唱，过河唱，过河唱，过河唱完，五娘唱。五娘唱，五娘唱，五娘唱完忘情水唱，忘情水唱，忘情水唱，忘情水唱完五娘唱，五娘唱，五娘唱，五娘唱完过河唱，过河唱，过河唱，过河唱完本草纲目唱，本草纲目唱，本草纲目唱，本草纲目唱完过河唱，来我们加速，过河唱，过河唱，过河唱完五娘唱，五娘唱，五娘唱，五娘唱完过河唱，过河唱，过河唱，过河唱，别唱别唱。不能跟我唱，不能跟我唱，不能跟我唱，我要忘记水唱，忘记水唱，忘记水唱，我只能让五娘唱，五娘唱，五娘唱，五娘唱完忘记水唱，忘记水唱，忘记水唱，忘记水唱，我不唱了。这个自爆可以可以，好，该说不说的，大家现在都已经掌握了，已经稳定了，是绝不出输赢的，是的。所以呢，这一轮只是暖身。接下来我们进入下面的比拼，比拼是我心中的一首歌
刚才我们的招牌动作的游戏暖了一下身，我觉得其实最好玩的是大家讨论招牌动作这个过程，好像有一点点这个回忆一波一波的袭来，我们想起了那么多熟悉的歌手，那么多熟悉的歌曲，那么多熟悉的招牌动作啊。那么接下来呢，我们要请大家开开嗓，泽力介绍一下规则。我们两队呢需要轮流派出一位队员，根据我们导演组提供的题干，在九宫格中选择一首歌曲作为目标歌曲，然后两队剩下的队员呢轮流挑战，如果唱中了这首目标歌曲呢就可以积一分，对方的全队呢需要接受惩罚。参与者他会在每一个歌曲的这个背板旁边画一个符号，其中有八个会画圈儿，目标歌曲会画五角星，这个里面呢就是。选目标歌曲的这个人很关键，嗯，因为如果你跟对方共脑了，游戏可能一开始就结束了。对啊，不能让对面猜到。对对对对对，所以呢，这个是需要我们有一点逆向思维的哈。一个我们有一点逆向思维的啊。那么接下来他会怎么做呢？我们这位我参与者，好不好？好，那首先要出场的我们的挑战者是张靓颖。好，来到这边来。我们先听一下你的题干，好不好？我这样画吗？没有没有没有，当然是背着大家，背着大家呀，在后边啊。<笑>题都还没出，就要马上去画了。歌先想好了，没有没有，亮都可以。我是在这儿画吗？<笑>我说不是，是背着大家。因为我想，我背着是挡着他们看不见我画什么。<笑>在背面画。画小一点。那你走开了怎么办呢？<笑>我们先听一下你的题干，好不好？好，来，嗯，题干是。如果现在重新参加歌唱比赛，你会选择哪首歌作为参赛曲目？哇哦！参加的第一首海选的时候那一首是不是？第一首歌，第一首歌，哦、决赛也行。开嗓的第一首歌，亮<笑>也是比较认真的，所以得往认真的去想。每个都画。对，有的是画圈，然后只有选中的那首歌画五角星。哦、oh. 嗯。他之前比赛的时候唱了《Loving You》。那很多都唱了，所以不会再唱了。哦，天下天下无双下的哪个歌？那个歌手的时候，《饿狼传说》。好漂亮，好了，好了，厉害厉害厉害厉害厉害！选择完目标歌曲了。杨克苏说不是这些歌，他是画的是后面的歌，是一样的。因为我看刚刚转<笑>转了一圈啊，没没转圈吗？<笑>后面一模一样。哦，一模哦哦哦，后面一模一样，就是 A 面和 B 面这是一样的，是同一面。哦哦，我们这样，我们首先由。对手队的先来派一个代表，先来猜。嗯，如果没有猜中的话，就交到亮颖这边。是的，所以你要站到我这儿来，免得你给他们任何的提示。是的，如果自己这队对了的话，你在干嘛？你还有啊？你还有，你还有小抄啊？没有，我手手手就是有点痛，看一看不？对，<笑>你在准备什么？好，呃，杰哥，你们这边谁先来猜？我们就啊，顺序。这样吗？对啊，哦、那就杰哥先来吧，好不好？说不定杰哥一下就猜中了，那我们就赢了。真的有可能，真的有可能。九首歌曲，因为杰哥跟亮颖，我觉得在音乐上是有知音的，有默契的。没错，嗯，对。你觉得如果重新参加歌唱比赛，他会选哪首歌呢？他是有点不按常理出牌的人。对我可能选了个题板以外的，什么《烟归巢》之类的。<笑>自己写了一首歌。<笑>我觉得他应该唱，说不定杰哥一下就猜中了。呃，呃我们说好的，我们说好的，为什么？理由是什么？就这个歌很好听，就这个歌很好听。<笑>刚才说好了，因为你俩说好了，因为刚才说好的，对，要唱我们说好的。刚也是我的痛，我们说好的，我不知道该是什么，是不是？你要不要请他唱一句，让你来感受一下？好不好,好？我们说好的，唱一句，感受一下。我们说好绝不放开相互牵的手。如果他参加歌唱比赛唱这首歌，你觉得能拿第几？一百分，一百分，一百分。好，到底是不是这首歌呢？如果是的话，会画五角星，游戏即刻结束。等一下，我看一下，看一下他的表情。看一下他的表情，表情不是很好看，有点，有点。哎呀，哎呀，我觉得我好像猜错了。<笑>如果杰哥对了的话，你们队直接记一分。我们说好的，画的是圆圈，并不是目标歌曲。No no no，, no. 圆圈是不是啊？对，画五角星才是。对对对，一个角都没有。
。对。说句心里话，在这首歌，靓影都甚至没有犹豫，对，一下就走过去了。<笑>我告诉你，这首歌他的演唱会上绝对是大合唱。那当然，那当然，这里面每一首都是。是啊。好，到盒子了，来。我其实我我觉得都都。你的小抄告诉你是哪一首？我的小抄已经没有用了，因为因为因为这首歌已经。好好奇，你可以给我看一眼吗？没有，这首歌已经没。快给我看一眼。不不，这这首歌已经被唱了，已经没了。我唯一的小抄已经被用掉了，偷题，偷题，有人居然真的偷题，哦，我唯一的小抄已经被用了没有，没有，他想他想要唱一段，所以他准备了歌词，哦、对，但是但是但是就是被被被我的大哥唱了，所以说已经已经没用了，哎呀。人家的惊喜，就这首是吧？你本来是对啊，我本来是想，那你做好准备了，你就唱两句嘛。啊、不用不用，我换一首。来吧来吧来吧来吧，<笑>最怕 rapper 唱情歌，我跟你说，他唱歌很好听。唱两句，唱两句。我也很喜欢听他唱歌，对。而且重点是，朋友们，他的小抄，他的小抄是打在一个发票上的，<笑>不知道买了什么。<笑>是的，我们其实都都不记词的。一个 rapper 不记词。他他好颠呀、啊！来唱一下，来。嗯嗯，别老师，别别起钢琴，起了钢琴我就可能会左调，你不起我就永远在我自己的那个音音高上面，好吧？他的调就是对的。对，钢琴老师给他一点空间。上一个不许钢琴伴奏的是涛涛，能不能不要钢琴？老师把现场弄得非常干。对，安静就是 OK， 好 ，OK， 好。嗯，哎呀，我们嗯嗯，我们我们说好就算分开一样做朋友。时间说我们从此不可能再问候，听人群中在此邂逅，你变得那么瘦，对，节奏对的。Oh no！ 你看钢琴老师不弹钢琴就放音效，哎，你的唱功不是这样的，你如果唱着这样，我记得听你唱小丑女的时候不是这样的。刚才我都以为是我在唱。<笑>我我刚刚的注意力主要是在节奏上面。那行，那你现在来猜一下，猜一下哪首歌，好吧？我很喜欢《Loving You》这首歌，就是我觉得它是我的非常多的年度歌单里面的一首歌。咬死了《Loving You》，我觉得非常有可能，因为刚才其实在一个人画的时候，他可能会潜移默化的被刚才的音乐或者出现的歌名带跑。我就是这样的，嗯，是。那所以《Loving You》会不会是目标歌曲呢？我也想选拉冰玉，请看，也不是，回答错哦，哇，好，答错了要喷啊，<笑>好，下面杰哥队你们谁来？文文还是谁来？那就文文文吧，来顺序，就文文吧，按顺序吧，好不好？文文来，呃，我很喜欢的两首歌，一个是《终于等到你》，一个是《如果爱下去》，我觉得应该就在这二选一。我的第一直觉是终于等到你，我的第二直觉是如果爱下去。那你要不？<笑>那平时第几直觉比较准？选第六直觉。我是游戏黑洞，我在好六，我第一直觉就没中过。那就第二直觉。对，那我们就第二直觉，如果爱下去，是不是？对，第二直觉如果爱下去，好了。我跟你说，有的时候你要相信你的第一直觉。如果爱下去，并不是目标。<笑><笑>不是、啊，天哪！所以这是女孩子的直觉，对不对？其实有的时候不要想，不要绕那么多弯。好，到老秦来，那我就不绕弯了。终于等到你，<笑>我没有跟你说，他第一直觉也不是很准，却也不是目标歌曲。<笑>你也不问我第一直觉准不准？<笑>完全想都不想，怎么这么捡漏的呢？真听劝的。<笑>现在还有三位同学，另外还有这么多歌，目标已经越来越少了。延琦，来，我选离歌，我选离歌，为什么？离歌，因为他只会唱离歌。为什么？因为很有力量。想留不能留，才最寂寞。你没唱出力量，你要使劲唱。下一句是什么来着？没说完温柔。你说没说完温柔，只剩一起唱，可以罚款了，你这样，<笑>你给我回来吧你。其实我要想象，但如果靓影唱《离歌》在一个歌唱比赛里面，应该会很震撼。是的，可惜这也不是他的目标歌曲。
真的选了吗？没错。各位亲爱的朋友们，已经只剩四首歌了，还有两位同学没有选，只剩四首歌了，二分之一的概率。哇，潇洒小姐。呃呃呃呃，我喜欢，这不是哈，这是潇洒小姐哈，我喜欢，应该不会这个吧？是我喜欢，我喜欢你。杨迪陷入了沉思，原来表情。冬天里的一把火，天下无双。他的表情，总之我跟你讲，当时饿狼传说他是拿了第一名，哎，是冬天一把火还是饿狼传说第一名？我忘了。总之有一个，你快想起来，<笑>你别忘了，这种时候就忘了。<笑>我忘完了。潇洒小姐亮一姐有没有在唱过？我觉得这个有点反差感很强，是不是？你看，你看，你看，他想摇头。潇洒小姐，她想摇头。要不要选嘛？哦哦哦哦哦，我喜欢，我喜欢你，淘汰。我觉得可能是潇洒小姐，<笑>自己演了一出大戏。来，潇洒小姐，不是吧？并不是目标歌曲。现在弟弟三选一，最后三个，三选一而已。如果你再排除一个错误答案的话，道阳和苏那边就二选一了。我，哦，还要回来哦，加油哦！当然，当然，当然，弟弟加油！现在只剩三首，《饿狼传说》《冬天里的一把火》和《天下无双》。天下无双，天下无双。我觉得《饿狼传说》有可能，就是靓影她，她她无论是翻唱还是自己的歌，都是很厉害啊。哇，这提醒跟没提醒一样。然后嘞，<笑>但是，但是他应该不会选自己的歌，《天下无双》对自己的歌，他没有挑战性。冬天里的一把火，冬天里的一把火，是不是？冬天里的一把火。等一下，等一下，等一下，你看一下他的表情，是冬天一把火，对吗？看了一眼《饿狼传说》，真的。饿狼传说到底是什么？冬天里的一把火，冬天里的一把火，冬天里的要唱出来。你就像那，你就像那冬天里的一把火，熊熊火也温暖了我的心窝。回答，回答错误。<笑>他真的又看了一眼。然后说二选一，《饿狼传说》。必然是《饿狼传说》。对，我相信杰哥，相信我吗？哎，相信我的都错了。如果你对了，分加到你们队；如果你错了，分直接送给杰哥队。各位亲爱的朋友们，《饿狼传说》，确定吗？等等等等等等，啊不，等你再想想。我我我，等等你再想想。我我我，我我再想想。我想我,我再想也是，我相信。恶狼传说都唱过了，你不觉得会是天下无双吗、哎？我们是一对的是吧，亮英姐？啊，当然是一对，但他不能提醒你。那那我再问一遍，你不是恶狼传说吗？你不能提醒他。<笑>好，恶狼传说，各位亲爱的朋友们，今天的综艺没有剧本，恶狼传说，恶狼传说不是目标歌曲。所有人完美避开了正确答案。天下无双吗？如果参加比赛，亮莹要唱的歌曲是《天下无双》。哇！自爱天下，天下无。杰哥终于想起来了，<笑>他当时在歌手的时候唱那个画画心，杰哥当时唱画心，我看他在台上非常的享受，嗯，然后就觉得整个世界都是打开了。杰哥，我告诉你一个理由，你们谁都想不到。啊、嗯，因为我记得我我出道的比赛的时候，我说过一句话：大家好，我是张靓颖，张靓颖的张，张靓颖的靓，张靓颖的颖，不是我喜欢搞笑，因为我是独一无二的张靓颖。哦，仅仅是因为这个名字，天下无双。对啊，你很潇洒嘛，潇洒小姐。<笑>这很不重要的理由。现在，他是天，他是天下无双的张，这多好。相比起来，选《饿狼传说》是不是很苍白？传说呀。<笑>
。大家好，我没有吃晚饭来参加比赛了，<笑>所以给大家带来一首《饿狼传说》。啊呜，啊呜，啊呜。对，亮也是不想重复自己的。他那个已经很很厉害了。就我跟你说，女人的心思不要猜，特别是我这个年纪的女人不要猜。<笑>我只担心过一把就中，我没有想到把把不中。<笑>这分最后是送给杰克队的，<笑>祝贺杰克队！恭喜你们。好。啊，就这样，这样算我输了吗？那当然呀，因为你们知道最后是人家对了嘛。因为杨和苏同学在两个答案当中排出了唯一正确的那一个。怪我，怪我。请亮颖站到上面来，我们惩罚亿颖队三二一，请惩罚。那接下来我们进入下面的比拼。好的，轻舟已过万重山，看起来大家还站在同一个位置，但是这已经是我们的第三个互动了呢。<笑>下面这个游戏呢是个这个派对游戏，其中很受欢迎的一个是热舞 party，、嗯、来请听规则，规则。我们本环节呢是两队轮流挑战，然后我和何老师呢会加入每个队伍当中，然后每队呢挑战队呢派一个人用导演组指定的舞蹈动作进行挑战，然后对防守队员的全员来发起挑战，挑战队员呢需要用八拍来换一个舞蹈动作进行对决，挑战者做出与防守者同样动作就算通关一个人，最终我们通关所有防守队员用次数最少的那一队获胜。明白了，那么我们现在呢马上就开始我们的比拼。位置都给你们留着了，对我站我们站的这个位置没关系。你、yeah. 我不要第一个。泽林可以，泽林可以的，毕竟也是参加过<笑>节目的人、啊。对，他很厉害。可别可别可别可别。好，我们接下来有请我们舞蹈老师，舞蹈老师,蹈老师来上场，我们来学起来啊，这个动作。好，老师请示范。哎呀，这也不是！哇，这个不会啊！这第二个动作了哈。对，第二个了。第三个动作在前面。大玻璃。这个 DJ 板真带劲。哇，很清楚啊！来，再重复一遍，请注意。首先，第一个动作是上面的滑手楼，第二个动作下面的登山步，第三个动作前面的花圈，第四个动作后面的抖肩。好，谢谢老师，请休息。好，那首先要来挑战的是杰哥队，请派一个人过来打关。谁敢来打我们呀？杰哥嘛，那就杰哥。杰哥上，杰哥，杰哥，杰哥你来嘛。杰哥上，杰哥，杰哥，杰哥，杰哥，杰哥，杰哥，杰哥。我都在问第二个是什么，你们这么自信吗？第二个是登山。哦，第一个登山我知道了。行，好，我知道了，你只会做第一个。好，来，快来。就怕你想起来，加油，杰哥根本不要怕，我们会给你喊口令，每八拍换一个。对，好，八拍吗？从这儿开始打，八拍两小节，对不对？对，八拍就两小节，对。杨迪，我准备好了。你是不是游戏之王啊？这个游戏试试看嘛。你再会，谦虚了吧？休息吧啊，是游戏之王。谦虚了，来，我们先试一下那个节奏好不好？音乐起，是一起做是吧？等一下，等一下，等杰哥，杰哥，你可能误会了，你要尽量跟他一样。对我，我想要跟他一样，他其实尽力了。我老师，不是因为我看到杰哥跟他不一样的时候，嘴角忍不住那种得意的，嗯，还玩不过你。<笑>我我我要一样，要一样。刚刚是试，是不是？好可惜啊！试一试，我现在再尝试一下它。好，现在大家熟悉这个节奏了。熟悉了。熟悉了在我我的笑是在于，我们两个的思维是截然不同的。杰哥，来点假动作，杰哥。比如说，如果是刚才那个算术的话，你就已经挑战四次了。四次了。对，就是你有四个动作都没有跟他一样。为什么不算数？好可惜
，你如果特别牛的话，你五次就打通关。好，来了，接下来，张杰变成了复制状态。张杰变成了复制状态。什么东西啊，杰哥？什么？这是什么？这是什么？杰哥，也太中二了吧！还有这么中二的一趴吗？你女儿都要嫁人了，你清醒一点。请问，请问，复制了些什么？我三十七了，我就不搞这些了。女儿都嫁人了，<笑>来吧，复制状态的杰哥。一二三四五六七，走！一二三四，一二三四，一二三四五六七，走！什么？下一个，走！五六七 ，one， 一二三四，一二三四，晃一枪哈！走，一二三四五六七，哇！一二三四五，杰哥别老变，走，一二三四，不要总是变，六七，走，一二三四，一二三四，一二三四，五六七，走，一二三四，一二三四，一二三，啊啊！我们姓杨的怎么干不过复制状态的呢？来，亮颖，张杰变成了复制状态，也太中二了吧！复制了些什么？我三十七了，我就不搞这些了。一二三四，一二三四，一二三四。真的是复制状态，不愧是复制状态啊！他真的是最后一瞬间，他一直这样看，哇、哦！你看眼神很容易被他带走，真的。他的眼睛里好像在暗示你要干嘛干嘛干嘛。怎么跟导演主题了个这样？<笑>为什么？有内幕吗？<笑>有内幕，有内幕。帮我剪试的那版放在前面。<笑>哇！<笑>我觉得迪哥其实真的可惜了，开始，因为后面我觉得杰哥有一点点摸清你的套路，晃他一枪。我觉得我们的人也可以试一下，好不好？我们谁上？对对对，我们我们谁上？我们谁上？我觉得亮亮影吧，好不好？亮影亮影亮影亮影。我我怕我。没事，没事。玩，你先，你从哪里打啊？你从泽林。你就让他们，让他们摸不透。你也先试一下，你也先试一下，好不好？我我怕我到杰哥那滑去。不用管他，来。但是他也很厉害，是吗？他很厉害，没有没有,没有，但没关系没关系，来准备。这跟厉害没关系，先试一下。哎，等一下等一下，我的模式换一下，<笑>不一样的模式。那好，开始。对，亮一姐，你要不要开一下复制状态啊？好，来，二三四五，对呀，五六七换，五六七换，好，可以了哈，可以了吗？哈，正式开始了哈，正式开始，冲啊冲了啊！我好想给他支招，做什么？亮颖姐，来来来，是不是用那招？亮颖姐，来来来，哦，还有战术啊！你同一个动作，你下回还可以再做那个动作。大声密谋。啊，没事没事<笑>这么多人听，你去吧。啊，我听到了，我听到了，我听到了。到底跟他说了什么？他说你跳舞挺好看的，刻你的方式。来，预备备，挑战开始。One two three 四五六七 ，Go！ 一二三四五六七 ，Go！ 一二三，写什么？等一下，没没没没有，没事，这不不成功，不成功，你改了一个。哎，你出了什么馊主意？哦，哎，这这个是他个人的发挥。继续继续来，继续啊！不成功，来，不要慌不要慌，自信一点，六七走。五六七八，一二三四，五六七八，看着他，二三四，要看他的眼睛，一二，好呀，一二，好呀，好，到弟弟了，来准备，五六七，走，哇哇哇哇。哇厉害厉害，可以
五六七，晃，送，三三四，五六七，晃，一二三。五六七，跳！一二，漂亮！漂亮！三四，不要做这个动作了，来来吧，来吧！来吧<笑>一二三四，五六七，走！一二三四，五六七，换！一二三四，五六七，走！一二，走！一二，一二。厉害厉害，他好厉害！你到底跟他说了什么？但是他并没有按照我说的做，但是他做到了。<笑>你好厉害！你有什么秘诀吗？就是我没有做到我想做的那个动作。<笑>哦，他不按自己的心走，他的身体自己动起来了。我其实想做的和我当时下意识做的，就是我没跟上。刚才我懂了，我懂了。刚才不是张靓张靓颖玩的，也是一个复制状态。<笑>你是复制了谁？复制了我吗？开启复制状态。不是，我想做那个动作，但是我手没有跟上。哦，女士们、先生们，张杰获胜。<笑><笑><笑>是笔下的代名词，爱过谁的名字？浪漫是我的冰释，冰上太大是注定被孤独相刺，手刚流出了彻夜的凄美往事，鲜艳的狂想风中飞逝。